Здравствуйте, уважаемые телезрители. В прямом эфире программа «Диалог с властью». И сегодня гость нашей в студии – депутат районного совета депутатов Виктор Михайлович Сошин. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Добрый вечер, Марина. Добрый вечер, уважаемые тищенцы. С Новым годом вас, с Рождеством Христовым. Благ вам всех и здоровья, и благополучия. Уважаемые телезрители, это прямой эфир, и вы можете позвонить нам в студию по номеру 8 495 582 30 88. Звоните, задавайте вопросы, постараемся на них ответить. Виктор Михайлович, у нас, как вы уже сказали, да, позади новогодние праздники. Вы как отмечали новогодние каникулы, и вообще как вы относитесь к продолжительным новогодним каникулам? Ну, я отдыхал дома, в Мытищах, не в Куршавеле, конечно, Значит, э, насыщенный был отдых, театры, книги и лыжи на, в лесу, на водохранилище. То есть активный отдых. Активный. Э, когда отдыхаю, читаю книги. Прочитал несколько романов современных авторов, известных. Захара Прилепина, Евгения Шишкина, Василия Белова. Это очень интересные вещи, которые новые вышли. У Василия Белов, к сожалению, ушел из жизни прошлый год. Вот. Поэтому в театр ходил, ну, с семьей, конечно. Значит, Маяковского в Москве, театр Маяковского, Вахтангова, на Таганке. Тоже интересные вещи. Вахтангова 90-летие было. Значит, очень интересная постановка «Пристань» где участвовали самые ведущие все артисты. Значит, Лановой, Этуш, ну и вот Юрий Яковлев. Такие все известнейшие артисты. Да, мы знаем, что вы человек очень активный и всегда неравнодушный к тому, что происходит. Да, и не только здесь, в Матищах, но и вообще... В Матищах тоже я бываю, конечно, участвую во всех и... Иногда хожу в театр фест, в огни вот чаще, конечно, uh -huh. поскольку я очень люблю и уважаю Станислава Федоровича Железкина, нашего народного артиста. Значит, ну и очень много мероприятий у нас в городском дворце культуры. Известные коллективы выступают, тоже участвуем. Значит, э, но в отношении, как я отношусь к длительному отдыху, но я бы считал, но я воспитан, конечно, консервативно в старые времена, как говорят в советской власти. Мы это, конечно, не позволяли. Нам, нам выходных дней это не хватало, мы работали. Uh -huh. Поэтому, конечно, я здесь отношусь отрицательно. Я а считаю... не хотели с инициативой выйти, например, совместно с нашими другими депутатами, чтобы сократить эти новогодние каникулы? Ну, в принципе, мы до этого еще не дошли. Вроде бы э, сомневаемся, что наш голос будет услышан. Но я считаю, что у нас достаточно в России есть чем заниматься по экономике, по производству, для того, чтобы 10 дней понимать, ничего не делать. Но достаточно 3 дня погулял, и все, хватит, иди работать. Поэтому вот такое мое отношение. Виктор Михайлович, а с какими итогами в округе вы подошли вот к новому 2013 году? Как подводили итоги? Ну, я, если так, кратко, значит, я не отрывался весь год от округа, как и предыдущие все многие годы, значит, с избирателем у меня систематические встречи, и приемы, и активы, и просто встречи на, на улицах и так далее. Значит, мы очень тесно сотрудничаем и работаем с ТОСами, Западная Перловка и Тайнинка. Поэтому мы все вопросы обсуждаем только вместе. Uh -huh. Они задачи нам, мне ставят как депутата районным и городским депутатам. А вот чтобы телезрителям было понятно, давайте мы еще раз обозначим округ, да, какие именно районы а, ходят. Округ Западная Перловка имеется в виду вот Вера Волошина, uh -huh. Семашка и Тайнинка. Тайнинка имеется в виду вот в сторону... Э Станции Тайнинской. Вот это все, где сейчас идет реконструкция, развитие и так далее. Значит, ну какие итоги? Конечно, нас радует, меня радует, как депутата, что у нас преобразилась улица Вера Волошина, она стала очень красочной. Значит, мы наконец-то приступили, уже многое сделали. 
значит, освоим, осваиваем сквер. Единственное осталось зеленое пятно в перловке. Это сквер, где детская поликлиника номер три. Значит, я хотел бы сказать здесь доброе слово, конечно, городскому поселению. Мы тише над объективности. Тут и Александр Михайлович Казаков откликнулся, и Николай Кузьмич Бирюков, как первый зам. Значит, и многое сделано в этом году по сохранению этого участка. То есть э, в этом году мы надеемся, как договорились, сквер будет полностью, значит, э, по, по скверу будет за, за полностью выполнена работа. То есть на первом месте вопросы благоустройства в а, Однозначно. Значит, поскольку перловка, она исторически uh -huh. красочная, зеленая, где люди радовались э, соснам, э, рябине, яблокам, где росли яблони и так далее. Я захватил, значит, когда она благоухала цветами. Значит, и поэтому мы должны сохранить, сохранить эти уголки. Вот мы, наконец, э, сохранили парк, значит, сделали парк Перловки. Это тоже наш результат общей победы. Сейчас сквер. И у нас получается перловка э, хорошая, красивая. Есть вопросы, конечно, еще масса вопросов, которые по сносу Ветхого фонда. Есть дома, которые еще э, надо давным-давно снести по улице, трудовой и так далее. Значит, но инвесторы некоторые подводят, типа вот э, назвать надо развитие 21 фирмы есть, которые... Сначала кризис, а сейчас неизвестно чего, они отстают, понимаете, по, раз... по выполнению инвестиционного контракта. То есть есть вопросы по развитию перловки. Значит, и я бы сразу хотел сказать, значит, которые это результаты положительные, но и мы должны думать о, за... о сегодняшнем дне, задачах в этом году, что мы должны сделать. Значит, то есть мы довести должны вот эти участки, имея в виду парк и сквер, довести и продолжить снос ветхого фонда, значит, чтобы жители благоустроенных, наши избиратели жили в благоустроенных квартирах. Ну и замахнулись мы, конечно, здесь все наша группа депутатская и советы ТОС, Тайнинка, Западная Перловка. У нас очень активный, кстати, председатель. Сущева Надежда Николаевна и Пономарев Владимир Константинович. Это отдать над должное. И актив очень подобрался хороший. И мы замахнулись, значит, конечно, приступить к, к Яузе. А с этого года, да, уже? Да, в этом году. Мы начинаем э, все-таки, я извиняюсь за выражение, но бодоражить этот вопрос. Значит, он очень сложный. Виктор Сергеевич Азаров благословил. Александр Михайлович Казаков тоже, значит, что давайте будем действовать, значит, чтобы все наши мытищенцы знали, что вот эта река Яуза, она, коль затрагивает два субъекта, Москва и область, значит, она является федеральной собственностью, то есть под ведением федерала. И мы очистить должны эту Яузу только за счет средств федерального бюджета. А их, их, сожал... не а их сегодня не выделяют. Да. Значит, а благоустраивать берега должны мы, городское поселение, ну и инвесторы, которые ведут к строительству. Вот Стройтекс, там, ЮАСТРОЙ, КОПСТРОЙ, вот эти, которые рядом с берегами Яузы ведут. Значит, ну и для того, чтобы Яузы вот это все привести в порядок, надо и притоки привести в порядок сначала работня вот нас волнует сукром еще более-менее чистая а работня которая, в которой все воды поверхностные вся грязь которая стекает все туда к сожалению и нет очистных сооружений вот надо очистные сооружения проектировать строить то есть вот этот проект за все общей сложности где-то около миллиарда рублей к а нашим где бю... такие деньги достать если... к нашим бюджетам конечно это не под силу и Значит, не, на, не наша вроде бы и прерогатива. Значит, мы хотим и обращаемся к инвесторам, значит, которые будут строить там объекты, жилье. Значит, они, конечно, должны благоустраивать и берегу укрепления делать. 
Значит, а по очистке будем решать вопрос, просить, пробивать, как говорят, на федеральном и областном уровнях. Вот эта задача очень большая, и я вам скажу, что многие избиратели просят, давным-давно просят, сделать вы зону отдыха на Яузе. Вот как сделали показательные, где дворец культуры, uh -huh, с да, одной и с другой стороны. Вы посмотрите, там ходят люди постоянно, и э, молодожены, там замки вешают, там, ленточки привязывают. Как уже, э, значит, у нас традиции стало, понимаете? И что вот по этой, также до Тайнинки, до церкви, uh -huh. вот можно было пройти и гулять. Задумок много. Но вот надо с мертвой точки столкнуть. То будем есть стучать. общественность, привлечь средства Да, будем информации. стучать, будем стучать. Вот это огромный вопрос. Поэтому, ну, я как э, депутат Танинки и Перловки, конечно, буду обязательно заниматься uh -huh. вплотную. И при след следующей встрече нашей я буду информировать и вас, и наших э, мытищенцев. Вот это большая задача. Uh -huh. Виктор Михайлович, сейчас прервемся. Буквально у нас есть звонок в студию. Пожалуйста. Постараемся ответить на вопрос. Здравствуйте, представляйтесь, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Добрый вечер. Можете по Владимиру Яковлевичу беспокоить. Житель э, Матища, Сойник район. 1 января э, э, движение автобусов номер один и номер одиннадцать передано коммерческой компании ООО «Автолайн». А эта компания вот уже в течение всего времени не может нормально обеспечить людей автобусами. Вчера около часа на станции люди ждали автобус. Подъехал одиннадцатый, битком набитый оказал, собственно, набили его. И даже не все люди смогли войти. Вот. Владимир Ильич, а вопрос понятен. Обязуюсь обязательно подключиться. Я записал. Спасибо за вопрос. Да, оставьте еще ваш номер телефона нашим операторам, обязательно с вами свяжемся. Да, спасибо большое. Виктор Михайлович, мы тогда сейчас продолжим наш разговор. Да, пожалуйста, Марина. А, вот скажите, какие итоги 2012 года есть по как раз комиссии, которую вы возглавляете в Совете депутатов, комиссия по экономике, бюджету и промышленности? Да, ну итоги, конечно, мы, видимо, уже говорили много на бюджетных слушаниях по принятию бюджета и программы 2013 года. Ну и, видим до меня, видимо, выступающие говорили, значит, об итогах. Ну, что бы я хотел сказать. Во-первых, как председатель вот именно комиссии по бюджету экономики и промышленности, значит, я, конечно, в курсе каждой цифры и каждого результата. Значит, мне бы хотелось сказать так. Вот 2012 год, конечно, нас э, радует в чем? У нас э, практически по всем э, отраслям нашего хозяйства, будем говорить, районного хозяйства, у нас везде рост. В динамике положительно, вот я не, стал, не буду загромождать цифрами, вот взять, если 10, 11, 12, у нас все динамика положительная. По всем показателям. Промышленность. Ну, село я не беру, поскольку у нас села практически. Я извиняюсь, такое выражение. Оно, ну, нет его села там. За исключением отдельных хозяйств небольших. Красные Нивы. Вот, небольшие объемы. А остальные, я вам скажу, что и средний бизнес, и крупные предприятия, и новые предприятия, конечно, они дают значительный рост. И надо отдать должное машиностроительному заводу нашему. Я в общем говорю, коль они там уже два предприятия, но у них, конечно, динамик очень положительный, и они вносят огромный вклад в развитие нашего экономики района и в наполняемости бюджета, бесспорно. Значит, поэтому, исходя из того, что экономика развивается, у нас, конечно, и бюджет э, довольно-таки солидный. Значит, у нас бюджет, мы вышли на рубеж, районный бюджет 4,5 миллиарда рублей. Значит, прошлый год, и мы его сохранили, уровень и в этом году. Э, значит, небольшую расходную часть увеличиваем. Значит, поэтому цифра для нас 4,5 миллиарда, 
Это приличное. И, значит, и если взять консолидированный бюджет, то есть включая поселение э, городской, город Мытищи, Пирогова, Федоскина, то у нас цифра вырисовывает 7 миллиардов рублей. Это угу. очень большой бюджет. Если исходя у нас э, население 203 человека, 203 тысячи, да, у нас бюджет обеспеченность получается 35 тысяч на, на проживающего, начиная с младенческого возраста, если брать так, да, 35 тысяч. А есть регионы в России, которые бюджет обеспечен с 10 тысяч нет. Поэтому, конечно, мы находим по бюджету обеспеченности, конечно, мы э, добились хороших результатов. Значит, э, какие положительные моменты, мазки такие крупные? Значит, конечно, очень положительное то, что мы... Многое сделали по развитию детс детских садов, по увеличению мест. Тысячу мест прибавка. Значит, это несмотря на то, что нам из области-то не дают денег на строительство детского садика. Мы сами здесь внутри. Значит, вот это очень большой показатель. Да? Школы, ремонт школ. Значит, опять же, может быть, я уже говорил когда-то, фельдшерские, акушерские пункты на селе открыты. Вот эти такие крупные мазки положительные, все остальное там содержание, понятно, что зарплата вовремя выплачивается и так далее, стабильно. Значит, а вот эти крупные шаги, я уж не говорю о ремонте там объектов здравоохранения и так далее. Но а если в целом а так аккумулировать все общие результаты. Я хотел бы сказать, что у нас вот правильные выработанные подходы к решению задач на нашем районном уровне, они позволяют сохранять стабильность. Вот это самый главный показатель. Uh -huh. Стабильность в нашем районном обществе. И это первая стабильность и движение вперед. Если мы видим, что идет развитие, значит живет район, живет любой организм, если он движется. Понимаете, это уже тут говорить нечего. Вот это наш совместный, конечно, положительный итог и Совета депутатов, и главы и района, и администрации и так далее. И я хотел бы, конечно, сказать, что Радует, что у нас вот именно сплоченность. Наше поселение во главе с, рай... с главой района вместе с поселениями решает одну общую задачу, население одно. Раздрая нет, как в других районах. Вот это очень радует. Вот Виктор так и с... кратко. Да. У нас еще один звонок телезрителя. Давайте попробуем ответить на него. Пожалуйста, Здравствуйте, да. представляйтесь. Вы Добрый эфиром. вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня волнует вопрос по поводу уборки улиц. А можно вас, Знаете, как вас зовут, я извиняюсь. Как раз насчет Яузы, мостик Третьей Крестьянской, конец Новомытичинского проспекта. Вот со стороны Перловки улица не убирается, по-моему, ни разу за год. Понятно, понятно. То есть, пожалуйста, ну, понятно. когда это кто-то отвечает, наверное, это как-то можно ну, проверить. Уборка Будьте улиц. Добры, Но... Потому что очень скользко, там как раз спуск берег высокий, и я боюсь, что будет очень много травм. Понятно, спасибо, спасибо за вопрос. Спасибо. Так. Записали телефон. Да, конечно, да? конечно. Виктор Михайлович, да. а, я предлагаю сейчас еще поговорить о планах все-таки на этот год. Да? Вот мы уже затронули а, очистку берегов, самой Яузы, такие глобальные вопросы. А, что еще у Совета депутатов, вот, например, вашей, да, в рамках комиссии а, планируется все-таки решить в этом году? Остаются еще какие-то проблемы, вот, наболевшие, нерешенные? Ну, наша задача комиссии, Совета депутатов... Та же задача, что у главы района и у глав поселений, чтобы обеспечить исполнение принятого бюджета, который мы значит, на тринадцатый год приняли на Совете депутатов, но перед этим слушания были значит, с участием многих желающих мытищенцев. Значит, сказать, что у нас бюджет 
в этом объеме устраивает, я не могу сказать это, мы не удовлетворены, исходя из того, что, я извиняюсь, значит, исходя из того, что мы делаем в экономике, э, у нас бюджет, конечно, должен быть больше. Я как-то uh -huh. где-то, а вот на прошлой неделе я выступал по областному радио, и мне задавали этот вопрос. Я говорю, вот так я прикинул для себя, сколько у нас действительно должен быть бюджет в районе. По нашим заслугам, так говорить. Так, сколько? Значит, вот у нас консолидирован бюджет 7 миллиардов, да? А я считаю, где-то должен быть 9 миллиардов. Uh -huh. Значит, почему? Мы собираем налогов всех видов в районе где-то 18 миллиардов. Всех видов налогов. Но отдайте хоть половину. Нам-то отдайте хоть половину. Почему нам достается всего 10% даже нет? А вот те налоги, да, которые в этом году все-таки хотят добавить, они как-то поддержат? Они как добавили, думаете, значит, да, там добавили, значит, налог с прибыли 2%, 5% налог имущества юридических лиц и на вмененный доход 100%, значит. Но я бы хотел сказать так, чтобы все популярно все поняли. Нам прибавили 900, но убавили из до субвенции и субсидии из областного бюджета 700. То есть остается прибавка 200. Но мы говорим, ладно, спасибо, хоть первый шаг сделали, заинтересовали муниципальное образование в работе хозяйственных субъектов. Это первый шаг положительный. Хоть немножко, но заинтересовали. И я больше чем уверен, жизнь сама подскажет, ну и опыт, как говорят уже мой, и знания в экономике, жизнь сама подскажет, что наши вышестоящие и области и федералы скорректируют в последующем и прибавят отчисления от налогов, собираемых на территории района, для того, чтобы осталось в местном бюджете. Мы развиваться должны. Понимаете? А у нас наш бюджет э, где-то 80 с лишним процентов обеспечивает только содержание учреждений бюджетной сферы. Зарплата, питание там, школьников и так далее, детсады. Она на развитии остается, нет ничего. Вот мы при всем вот этом напряге на следующий год приняли обязательство где-то там 350 миллионов рублей на строительство детских садов. Значит, другие есть, там варианты ищем, чтобы опять не менее тысячу мест прибавка была по детским садам. Глава района подтвердил программу до 2015 -го года, чтобы снять напряжение по детским садам. Она идет. Но сколько, какие усилия? Мы где-то сжимаемся в другом направлении. Понимаете? Мы бы на культуру бросили бы больше денег. Я извиняюсь, такое слово бросили, да? Потому что нам нужно и в огни, и в этом театр, и фест надо помогать, и так дальше. А мы говорим, нам нужно развязать узел с детскими садами. У нас много мам, которые хотят работать, но их привязывают дети. Вот опять я выражения такие привязывают, но ну, в каждый понимает, uh -huh. значит, что она не может уйти. Сейчас приняли решение, это неординарное решение наш район принял. Значит, 8600 рублей доплачивается женщинам, которые, значит, дома воспитывает, ну, очередь ну, стоит да, очередь. от места детского, от места саду, детского садика, да, значит, дома. она снимает с очереди, она говорит, я буду дома заниматься с ребенком и так дальше. Вот за это я из местного бюджета доплачиваю 8600 рублей. Понимаете? Это тоже шаг. При uh -huh. то, что у нас не очень жирно с деньгами, но мы пошли на этот вариант, как-то вот снять напряжение по детским садам. И я думаю, что вот как у нас сейчас идет процесс развития значит, в этом направлении, он будет решен. Uh -huh. Вот это радует. Значит, и, конечно, задачи дальше стоят, чтобы школы отремонтировать. У нас да, есть, остаются, еще у нас остаются школы, те, которые требуют, ну, немедленного я не говорю, но необходимо, потому что старые школы есть, из уже, которые... Капитальный ремонт, вот мы три сделали в прошлый год, да? Uh -huh. А еще три намечено сделать капитальный ремонт школ. Вот такие задачи, значит, они стоят, и мы их должны выполнять. Но я думаю, что мы должны, э, вот и депутаты, и, наверное, од... служба администрации, мы должны пытаться э, максимально в 
входить в программы областной, федерально. Вот сейчас это мы тоже направление вместе с главой района вот это прорабатываем, где возможно, вот допустим, я вам говорил по Яузе, к примеру, мы должны пытаться вписаться в программу федеральной по очистке Яузы и притоков. И так дальше. Виктор вот, Михайлович, а? есть еще звонок телезрителя, да. предлагаю тоже послушать. Да, Здравствуйте, пожалуйста. вы в эфире. Представляйтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Я, Тамара Николаевна вам звонит. Я живу по Шараповской 1.1, вот эта башня у нас, это 17-этажный кирпичный дом. У нас такая просьба к вам, вот от жителей этого района, у нас не ходит вообще никакая ни маршрутка, ни автобус. Мы уже не просим автобус, хотя бы маршрутку здесь вести какую-то. Вот стоит остановка, она вообще стоит в лесу там. Ее передвинуть вот сюда, ближе к нашему дому. И пустить маршрутку какую-то. Вот у меня дочь учится два года уже в училище, 16 лет ей не было. И я ее каждое утро провожаю на станцию, потому что страшно здесь вот район такой, что идти возле леса никакой основ. Топа я ее посадила на автобус, и ребенок доехал до станции. Пожалуйста, сделайте. Тамара Николаевна, я извиняюсь, а где лес вы увидели в Шараповке? Что? А где в Шараповке лес-то? А вот по Шараповке мы идем как... Поворачиваем на станцию, вот здесь вот Дикси сейчас магазин построили. И тут Но. вот эти идти прямо, о, что тут, тут шашлыки жарят летом. А зимой вот страшно, я ее одну не отпускаю. Это что... в, сторону, в сторону центра, да, имеется в виду? Да, да, на, на эту идти, на, как ехать, идти на станцию. Вообще никакой маршрутки, вообще ни одной. Я вот 4 года здесь живу, и почему здесь автобуса нет? Вот там стоит остановка, но почему она в лесу стоит? Надо ее сюда передвинуть и пустить хотя бы пару маршруток, ну одну хотя бы. Тамара Николаевна пометил, спасибо. Спасибо. Виктор Михайлович, да. у нас остается не так много времени до конца эфира. Да. Я хочу еще поговорить вот о каком вопросе. У нас прошлый год был в Матеченском районе объявлен Годом культуры. Проходил под знаком Года культуры. И, насколько я знаю, вы тоже внесли свою лепту, да, немалую в этот Год культуры. Вот что именно было сделано со стороны Совета депутатов, вас, может быть, лично, в рамках Года культуры в нашем районе? Ну, нами, Советом депутатов, Оказана была помощь учреждениям культуры. Финансово, насколько я понимаю. В финансовом да? плане, да. Я, допустим, по своей части и городскому дворцу культуры, и коллективам оказывал помощь обязательно. А как же иначе-то? Значит, в этом году, кстати, вот на межпоселенческой библиотеку будем оказывать помощь. Значит, ну, как с своей стороны... Лепту. У меня в апреле месяце был творческий вечер в Дворце культуры. Значит, я благодарю мытищенцев, что они некоторые участвовали значит, в этом вечере. Значит, и второй, и, конечно, крупный вопрос. Это я, значит, неудобно говорить о себе, но вот такой подготовили э, членами редколлегии. Такой вот красивый альманах полдень. Uh -huh. Значит, э, это очередной номер альманаха, значит, очень объемный, очень красивый. Значит, он посвящен Году культуры Матищинского района. И здесь, значит, слово обращение, слово и жизнь, слово это главы района Виктор Сергеевич Азарова. И здесь же отражено каждое поселение нашего района. Значит, то есть мы отметили каждое поселение, кто, кто что сделал в год культуры, понимаете? И, значит, очень хорошее произведение. Мы постарались сделать так, чтобы наши авторы, литераторы, значит, поэты, писатели, были рядом с довольно-таки крупными, известными писателями и поэтами России. Uh -huh. Ну, к примеру, допустим, к примеру, вот поэзия. Владимир Климович, Фридман и Жеребин, да? И тут же Валентин Сорокин, известнейший поэт, Аршак Маркарьян, известнейший поэт, Валентин Суховский, который мытищик тоже постоянно, понимаете, Иван Голубничий. То есть, но и в то же время мы не забываем наши столпы наши. Кедрин, Дмитрий Кедрин здесь, значит, к 105-летию его со дня рождения мы подборку. Николай Глазков, наш тоже считаем мытищенец. То есть, Юрий Яковлевич Петрунин, руководитель объединения. Значит, то есть 
наши мытищенцы, мы для этого и делаем, наши мытищенцы подтягиваются до уровня российского уровня. И многие же набирают мощь, мощь uh -huh. литературную. Тут многие, о многих можно говорить. Сивов Вячеслав очень уже набрал э, такую силу, как поэт крупной. Значит, uh -huh. Федосов, ну, э, Сытина Александр, ну, уже он, наш давнишний вот так, и так далее. А где можно значит, увидеть Лимонах? Вот, где можно с ним ознакомиться? В библиотеках он будет доступен? Значит, э, тысячу экземпляров это Лимонах. Значит, он будет обязательно управлением культуры, разослан во все библиотеки школ uh -huh. и в библиотеки района. Обязательно. Это, я считаю, это наш результат, наш в году культуры, подарок. Uh -huh. Тут прекрасные есть вещи, которые не стыдно будет нашим мытищенцам вручить, почитать uh -huh. и так Советом, далее. Советом, да, всем ознакомиться. Конечно, да, будет прекрасно. очень приятно, если uh -huh. ознакомиться с творчеством наших и гостей, и наших мытищенцев. Uh -huh. Поэтому вот такой наш результат. Виктор Михайлович, спасибо так. большое, что пришли к нам сегодня на эфир. К сожалению, время эфира подошло к концу. Да, я вам дарю. Большое спасибо. От всего коллектива приятно. творческого. Спасибо. Марина. Спасибо, очень Вам приятно. успехов. На этом наша программа подходит к концу. Уважаемые телезрители, мы с вами прощаемся. Всего доброго и до свидания. Я благодарю. Всего доброго, мытищенцы, уважаемые. И спасибо вам за передачу. Thank you.